हेलो फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन रिंग आइकन टू गेट फास्ट नोटिफिकेशन वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर एक्सेल ट्यूटोरियल में आगे चलते हैं अपने न्यू पीडीएफ की तरफ जिसका नाम है पेरोल से रिलेटेड यहां पर हम कुछ फॉर्मूले सीखेंगे अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड विद कंडीशंस के साथ और यहाँ पर पहला फार्मूला जो एक्सरसाइज आपके सामने है जहाँ पर एच आर ए टी ए डी ए ई एस आई आप देख पाएंगे ब्लू कलर में और रेड कलर में आपको मैंने मार्कआउट करा यहाँ पर इसका मतलब ये जो रेड कलर वाला है ये हमारा डिडक्शन का है और ये जो बाकी के अलाउंसेज हैं ये हमारे बेनिफिट्स हैं जो हमारी सैलरी में एड होंगे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर कुछ परसेंटेज ले रखी हैं और ये सभी बेसिक सैलरी के ऊपर एप्लीकेबल होंगी नीचे की तरफ पहले हम देख लेते हैं एच का मतलब हाउस रेंट अलाउंस जो कि एक पार्ट होता है सैलरी का एम्प्लॉय को दिया जाता है रेंटेड अकोमोडेशन और ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे पे बनाते समय इसी तरीके से ट्रैवलिंग अलाउंस हमारा होगा डी अलाउंस हमारा होगा और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ट्रैवलिंग अलाउंस हमारा जो एम्प्लॉय को दिया जाता है आने जाने के लिए सब्जेक्ट करता है वो किस तरीके से क्लेम करते हैं डीए हमारा डी एन एस अलाउंस जो कि महंगाई भत्ता जो कि प्रोवाइड होता है हमारा और ई एस आई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो कि हमारी सैलरी में से डिडक्ट होता है ये एक मेडिकल फैसिलिटी होती है जो एम्प्लॉय को दी जाती है तो ये सभी के बेस पर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने परसेंटेज ले रखी हैं जिसको हम अभी एक्सेल में भी प्रैक्टिकल देखने वाले हैं यहाँ पर सीधे सीधे आप देखेंगे फॉर्मूला एप्लीकेबल मैंने यहाँ पर कर रखा है इक्वल बी सेवन मल्टीप्लाई यहाँ पर आप देखेंगे डॉलर बी डॉलर टू जो कि रिलेटिव रेफरेंस है और पहली वीडियो में हमने इसको अच्छे से डिस्कस करा था रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है यानी कि हम हर सेल में बी का रेफरेंस लेना चाहते हैं एच क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसी तरीके से टी कॉलम में हम बी रेफरेंस लेना चाहते हैं जो कि कॉलम हमारा B3 में TA की वैल्यू दी गई है इसी तरीके से DA जो कि हमारा B4 में है और ESI हमारा B5 सेल में है सभी सैलरी को हमने ऐड कर दिया है सैलरी में एच आर को हमने ऐड किया है और माइनस करा है हमने ESI को तो आइए प्रैक्टिकली देख लेते हैं और ये क्लियर हो जाएगा कैसे हम पे सिस्टम को यूज़ करेंगे इसके बाद और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं विद कंडीशंस तो यहाँ पर हमने एक्सेल में सेम एज अ पी जो हमें दिया था वहाँ पर हमने जो सैलरी देखी थी जो परसेंटेज देखे थे वो सभी एक्सेल सीट में बना दिए हैं अब यहाँ पे हमें करना क्या है कैलकुलेशन करने के लिए सिलेक्शन सबसे पहले कर लेना है सिलेक्शन करने के बाद हमें यहाँ पर दे देना है अपना जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं बी रो के लिए मल्टीप्लाई हमें करना है एच का परसेंटेज अगर हम यहाँ पर इसको फिक्स नहीं करते हैं यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं लेते हैं और कंट्रोल एंटर प्रेस कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यूज़ गलत आ रही हैं बिकॉज वो बार बार सेल को इंक्रीमेंट कर रहा है अभी तो बी टू है नीचे की तरफ बी थ्री अगेन बी फोर तो ये सब चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं डायरेक्ट हम बी को सिलेक्शन करके F4 की को प्रेस कर देते हैं कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे अगर आपको ये एब्सोल्यूट रेफरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपको यहाँ पर फिर कोई डाउट नहीं रहेगा अगेन आगे के लिए सिलेक्शन कर देते हैं इक्वल के साथ अपनी बेसिक सैलरी को लेते हुए हमारा जो भी टी से रिलेटेड सेल है परसेंटेज है वहाँ पर हमें सिलेक्शन करते हुए इसे एफ प्रेस करना है इसे एब्सोलूट रेफरेंस देते हुए कंट्रोल एंटर इसी तरीके से डी को हमें इक्वल सेलेक्ट करने के बाद अपनी बेसिक सैलरी को मल्टीप्लिकेशन कर देना है डी के साथ और एफ फोर से इसको भी फिक्स कर देना है कंट्रोल एंटर अगेन हमें ई एस कैलकुलेट करना है जो कि बेसिक सैलरी के आधार पर ही निकलेगा मल्टीप्लिकेशन आपका ई एस का परसेंटेज और यहाँ पर आप देखेंगे ई का परसेंटेज थोड़ा सा चेंजेस है आप इसके डेसिमल प्लेसेस को खोल सकते हैं अगर वो फुल तरीके से आपको नहीं दिख रहा है तो अगर डेसिमल प्लेसेस में होता है तो हो सकता है वो राउंड ऑफ ले ले तो आप यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस उसको बढ़ा सकते हैं आपको फिर से क्या करना है बेसिक सैलरी के आधार पर मल्टीप्लाई कर देना है अपना जो भी ई का सेल नंबर है यानी कि बी और इसे भी एफ 
एफ फोर प्रेस करते हुए फिक्स करते हुए आपको एंटर कर देना है अगर आपने सिलेक्शन पहले नहीं करा तो आप कॉर्नर पे डबल क्लिक करते हुए भी इस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं अब आ रही है बारी आपकी टोटल सैलरी निकालने की तो सबसे पहले हम सम कर देते हैं बेसिक सैलरी एच आर एंड डी का और माइनस कर देते हैं उसमें से ई कंट्रोल एंटर यहाँ पे हमें कोई भी फिक्स नहीं करना है हम चाहते हैं कि नेक्स्ट रो जो कि रिलेटिव रेफरेंस को उठाकर हमें कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट हो जाए कंट्रोल एंटर हमें प्रेस करना है एंटर करने पे हमारी बेसिक सैलरी के आधार पर सारे अलाउंसेस और हमारी फाइनल सैलरी अब कैलकुलेट हो चुकी है यही फॉर्मूला मैंने आपको पी में भी एप्लीकेबल कर दिया था कि आपको कोई डाउट ना रहे और अच्छे से आप इसको क्लियर कर सकें आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी और आने वाली वीडियोस में हम नीचे एक और हमारा फॉर्मूला एक्सरसाइज है जिसको हम सीखेंगे और यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी हैं उस कंडीशंस के आधार पर हम अलाउंसेस को कैलकुलेट करने वाले हैं तो आगे की वीडियो के लिए आप बने रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ थैंक यू